。赵黎缓和了一下情绪，已经冷静下来。他瞧着洛悠悠真心实意为其担忧的模样，心下有些不忍，语气稍微温和道：“能怎么办？当然是去找张芳，把楚辰他们带回来。”那群人欺人太甚。当下，赵离心中有一股无法压制的怒火熊熊燃烧，只想快点找到张芳，将楚辰他们救回来。找张芳很容易，往福柳轩去找准没错。福柳轩内，张芳的人压着楚辰和顾耀瑜往福柳轩的二楼阁楼走，棒大腰粗的张芳跟在后面，眯着眼睛道。快点让这两个小美人洗干净身体，再换两身鲜艳的衣服。今晚就要让他们接客赚钱。一步步踏入曾经的深渊，楚辰本就心如死灰，却还挣扎着说道：“张家主，求您你放了我吧，我们七主一定会还你钱的。”哈哈，楚辰，我该说你是天真呢，还是幼稚呢？你难道真的相信赵三那流子能有钱救你？楚辰张张嘴，刚想说他有钱，他亲眼看见他的妻主是如何的有本事，就被张芳打断。他充满不屑的讥笑楚辰：“我劝你还是省省吧，就算赵三真有钱，以我对他的了解，他宁愿拿去赌，也不会拿来救你。更何况……”那穷骨头一定是没钱的，你最好给我听话点儿，不然我保证你没好果子吃。也正是因为张芳认定了赵离五天之内定然是拿不出二百两，他才这般急不可耐，等不及到明天就冲到顾家把楚辰和顾耀瑜绑了过来。要不是顾耀林恰好重伤，张芳觉得晦气，怕顾耀林死在他厂子里。脏了他的地方，不然就连顾耀林他都会强行掳来。经张芳这么一说，楚辰断了最后一丝念想。他在风月场所经营过数日，早就养成了看透人心的本领。早在被赵离买下的那一刻起，他就深知赵离骨子里是个怎样恶心的人。尽管赵离近日变好，但人性顽劣，本性难移。想到这。楚辰本来还算坚定的信念很快动摇，不敢依靠别人，十分惶恐地求饶道：“张家主，您饶了我吧，我不想接客，我会弹琴，会唱曲儿，您给我一些时间，我去挣钱，拼命挣钱，我一定会把赎身钱还给您的，求您了。”他的语气卑微到尘埃里，以为会得到一丝一毫的怜惜，可惜并没有。张芳只是讥笑出声，粗壮的手指微微一勾，抬起楚辰尖削的下巴，很是轻蔑道：“二百两，你怎么还？就算把你的手指弹烂了，嗓子唱哑了，你都还不起。你最好给我安分点儿，还是乖乖在青楼坐台，搔首弄姿的勾引人来钱快。你好好做，卖力干。”给我赚够银子，说不定等过几年你年老色衰了，我大发慈悲，就放你走了。张芳把无耻演绎的淋漓尽致，楚辰被这尖锐不留余地的说辞抽走了最后的力气，他一双好看的眸子暗淡下来，整个人失魂落魄的，再无多余的表情。张芳此番羞辱，楚辰没有辩驳，顾耀瑜却听不下去，他望着张芳，恨恨道：“你住嘴！休想诓骗我们，我们七主一定会来的。”骂完张芳，他又恢复温润的声线，安抚楚辰：“楚辰，你别这样，七主一定会来的，我们就信他这一回吧。啊，就一次，最后一次。”哈哈哈哈哈哈！我道楚辰天真。想不到你更天真，好，你信是吧？那我就让你们亲眼见证自己的绝望。张芳狂妄大笑，被顾耀瑜这般不尊重的回怼，他多少觉得有些有失颜面。他动作粗鲁的上前，抓住顾耀瑜的衣领就往前拖，将顾耀瑜一把扔进屋里，恶狠狠道。
给我换上房间里备好的衣服，天黑以后就给我乖乖的去接客。到时要是你们还没收拾好，有你们好受的！顾耀宇被重重的扔在地上，全身都似拆骨割肉般疼痛，痛得蜷缩着身子，久久不曾缓过来。下一秒，楚晨也被粗暴的推进房间。而后，在张芳的号令之下，张芳一伙马上退出了这个房间，将他们反锁在房内，便浩浩荡荡地离开了。楚晨手忙脚乱地去扶还痛苦躺在地上的顾耀瑜，没好气地冷哼道：“明知道张芳不是什么好狗，你又何苦跟他犟嘴？到头来，吃苦头还不是你自己。”话虽这么说。楚晨脸上却是焦急的担心，赶紧扶着顾耀瑜坐到凳子上，询问他有没有伤到。顾耀瑜神色痛苦，却善解人意地撑起一个艰难的笑意，道：“没事，已经不疼了。”楚晨无言以对，沉默地坐到一旁。想到接下来即将要面对的一切，他面无血色，心如死灰，似一朵开败了的红玫瑰。扫没了明艳动人的生气，七主会来的。顾耀瑜看出楚晨的恐惧，笃定地安慰道。楚晨嗤笑出声，脸上又恢复了那种仿佛对什么都满不在乎的邪笑，只是这个笑比平时多了太多的苦涩，让人看着心疼又酸涩。你真的好天真啊，顾耀瑜。你信的人可是赵离。他欠的可是二百两，你真觉得他能凑到钱，还是真信他会来救你？楚晨说着，笑弯了腰。亏他还曾想将赵离作为自己生活的依靠。想起自己前几天阿谀奉承、做小伏低，对赵离故作深情的示好，楚晨就觉得可笑，笑罢又深觉恶心。凭什么呀？他明明已经很努力了。为什么还是没有好结果呢？楚晨，道理我都懂，可是我信他。顾耀瑜神情难过，好看的眉心紧蹙在一起，很是心疼的看着楚晨。只有顾耀瑜自己知道，他说相信赵离会来的说辞，连他自己都觉得不可信，因为足够了解赵离的不堪，他从根本上都不信任赵离。之所以会这样说，不过是想给自己个盼头，也为了安慰楚晨。当下的困境，他别无选择。如果信任会让自己更好过，为什么不信呢？你信便信，不用和我说。楚晨见顾耀瑜冥顽不灵，不愿再说废话，赌气的背过身去。接下来是长久的沉默。很快，天变黑了。张芳的人来了几次，催促顾耀瑜梳妆打扮，顾耀瑜任凭打骂，不为所动，枯坐在那里，等待着微乎其微的希望。赵离会来吗？别等了，他不会来了，赶紧换衣服吧，不然等会儿张芳来了，你又要吃苦头了。楚晨看不过顾耀瑜固执的样子，过来劝他，顾耀瑜不为所动。他甚至想好了，若是赵离和自家兄长今晚不来，他便自我了断，以保清白。见劝不动他，楚晨也不劝了。他明白顾耀瑜的煎熬，心想着等下张芳来了，他卖力一点，为顾耀瑜求情，希望张芳手下留情，多给顾耀瑜一些时日调整心态。楚晨这样想着，又坐回镜子前去整理妆容了。只希望待会儿真能劝动张芳。他沉浸在自己的想法里，对身边发生的事情恍若未闻，直到顾耀瑜惊喜的呼唤，把他神游在外的心思拉了回来。楚晨，你听，楼下好像是打斗的声音，我刚刚好像听到七主叫我的声音了。顾耀瑜欣喜若狂，拉起楚晨就想往外走，可门锁住了，他们根本出不去。楚晨在顾耀瑜的引导下，静心倾听，可耳边除了寻欢作乐、不堪入耳的嬉笑声和青楼乐伎的演奏声，再无其他。他自嘲了一下，冷淡道：“你听错了，根本就……”突然。
楚尘正要否定的声音戛然而止，因为他清晰地听到了赵离焦急呼唤他们的声音。楚尘，顾妖雨，你们在哪里？我来接你们了。整个世界都突然安静了，楚尘的耳朵里再听不到其他的声音，他现在只能听到赵离重复呼唤他名字的声音。他迟缓地抬头，震惊中透着不可思议的怀疑。他感觉到自己的心脏再度鲜活，欣喜若狂，急速地跳动着。有什么感情正重新焕发出强大的生命力，既陌生又熟悉，使他悸动不已。他，真的来了。楼上，楚晨两人被关在屋内，无法出去回应赵离。楼下的赵离找不到人。伙同洛悠悠把整个青楼搅得天翻地覆，和不断涌上来的张芳的打手混战在一起。但双拳难敌四手，纵使赵离一身蛮力，也吃不消这人海战术。此时他的身上已挂了不少彩，而洛悠悠比起赵离处境更加糟糕。混战中虽也打退了数人，可他自己也被打得鼻青脸肿，很是狼狈。此刻的伏柳轩已经营业。赵离现在所在的青楼中空内堂里聚集了不少来嫖娼的客人，他们皆被这场骚乱所扰，也顾不上玩乐了，都神态各异地围观着这场闹剧。二楼的回廊上也聚了不少人，往下观看，议论纷纷。这是怎么了？发生什么事了？不知道哎，好像是哪个地方的恶霸过来闹事了。天哪！哪个恶霸这么大胆子，居然敢来福柳轩闹事？不知道这里的张老板背景很硬吗？谁说不是呢？这胆子忒大了些。不一会儿，怒不可遏的张芳在手下的带领下出现，见是赵离，顿时怒不可遏道：“赵三，你个龟孙子，你想干什么？想毁了我这福柳轩不成？”